नमस्कार दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल क्लींजिंग कैसे की जाती है रेकी और क्रिस्टल्स देखा जाए तो हीलिंग के दो अलग अलग टेक्निक्स हैं लेकिन जो लोग रेकी में हैं या जो लोग क्रिस्टल्स में हैं वो लोग जानते हैं कि रेकी और क्रिस्टल अलग अलग नहीं है दोनों ऐसे है जैसे हाथ में हाथ पकड़े हुए हो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर हम रेकी में भी हैं और क्रिस्टल्स को बीच में यूज करते हैं अपनी हीलिंग बढ़ाने के लिए क्रिस्टल्स को यूज करते हैं तो हमको आना चाहिए कि हम क्रिस्टल्स को मान लीजिए आपने क्रिस्टल थेरेपी नहीं भी किया लेकिन फिर भी अगर आप रेकी में है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि क्रिस्टल को किस तरह क्लीन किया जाता है क्रिस्टल्स को यूज कैसे किया जाता है रेकी हीलिंग करते वक्त अगर हम क्रिस्टल भी साथ में यूज करते हैं तो मान लीजिए उस तरह से है कि हमको दो हैंड्स और मिल गए जहां हम दो हाथों से रेकी करते हैं वहीं क्रिस्टल्स को यूज करना मतलब ऐसा कि दो हाथ और हमको हीलिंग के लिए मिल गए इतना पावरफुल होता है तो हर हीलर जो रेकी में है उनको पता हो कि क्रिस्टल को किस तरीके से आप यूज करें तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल क्लींजिंग कैसे की जाती कितने मेथड्स से क्रिस्टल क्लींजिंग आप कर सकते हैं देखिए क्रिस्टल क्लींजिंग हम करते क्यों हैं इम्पोर्टेंट चीज दो चीजें इम्पोर्टेंट है पहला कि क्रिस्टल्स अपने साथ अगर पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं तो निगेटिव एनर्जी को भी क्रिस्टल खींचते हैं तो क्रिस्टल आपको अगर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि उसमें निगेटिव एनर्जी उसमें आएगी तो सबसे पहली बात क्रिस्टल को हम क्लीन करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी निकल जाए उसमें से किसी भी तरह की नेगेटिविटी क्रिस्टल के साथ कैरी ना हो रही हो क्रिस्टल मान लीजिए आप तक पहुंच रहा है तो पहुंचने से पहले भी बहुत सारे हैंड्स से गुजरता है तो क्रिस्टल के साथ कोई नेगेटिविटी जुड़ी हुई ना रहे तो इसके लिए क्रिस्टल क्लींजिंग जरूरी है निगेटिव एनर्जी हटाने के लिए दूसरा देखिए क्रिस्टल किसी भी काम में यूज करने से पहले हम उसको प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम को डी प्रोग्राम करने के लिए भी क्लींजिंग जरूरी है मान लीजिए आज आपने अपने किसी एक पर्पस के लिए क्रिस्टल को यूज किया लेकिन आपने उसको डी प्रोग्राम नहीं किया तो वो ऑलरेडी उस काम के लिए प्रोग्राम है तो आपको जरूरी है कि आप जब भी क्रिस्टल को फिर से यूज करें किसी दूसरे काम के लिए तो उसको वॉश कर ले क्लीन कर ले मतलब डी प्रोग्राम हो जाए यानी दो चीज हो गई एक तो नेगेटिव एनर्जी हट गई दूसरा डी डी प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है तो क्लींजिंग इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्रिस्टल्स में अब क्लींजिंग के मेथड्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगी पहला सबसे पहले आप उसको सॉल्ट वाटर में क्लीन कर सकते हैं सॉल्ट वाटर में किस तरीके से जैसे कि आपने मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा एक कटोरा लिया उसमें आपने नमक डाल के रख दिया नमक डाल के वो पानी में जब नमक घुल जाए तो उसमें आप क्रिस्टल रख दीजिए हालांकि सारे क्रिस्टल नहीं रखे जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे क्रिस्टल मैक्सिमम क्रिस्टल्स होते हैं जिनको जिनको क्लीन करने के लिए हम सॉल्ट वाटर का यूज करते हैं तो आप पहला मेथड यही हुआ कि आप सॉल्ट वाटर यूज कर सकते हैं दूसरी चीज आप रॉक सॉल्ट भी ले सकते हैं आपके पास मान लीजिए नमक है नमक बड़ा सा एक कटोरा लीजिए उसमें नमक भरिए और उसमें अपना क्रिस्टल रख दीजिए मतलब नमक जो है वो निगेटिविटी अपने अंदर खींचता है नमक आपने उसके बीच में क्रिस्टल रख दिया यानी आपके क्रिस्टल में जो भी निगेटिविटी रही होगी वो नमक खींच लेगा तो ट्वेंटी आवर्स के लिए आप उसको नमक को भी उसमें ही रखा नमक के बाउल में क्रिस्टल को रख सकते हैं क्रिस्टल्स की सारी गंदगी निगेटिविटी हट जाएगी तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान रनिंग वाटर में वॉश करना यानी अगर आप किसी क्रिस्टल को क्लीन करना चाहते हैं और मान लीजिए आप उसको सॉल्ट uh, वाटर उसमें नहीं रखना चाहते हैं सीधे आप उसको नल के नीचे लगा दीजिए नल खोलिए और क्रिस्टल अपना लगा लीजिए और जब पानी के साथ में ये आपको इंटेंशन रखना है कि इस क्रिस्टल की सारी निगेटिविटी बहती जा रही है जितनी भी गंदगी निगेटिविटी इस क्रिस्टल के साथ है वो सब निकलती चली जा रही है आपका क्रिस्टल पूरी तरह क्लीन हो रहा है पूरी तरह क्लीन हो रहा है सारी गंदगी बह के चली जा रही है आपको ये इंटेंशन साथ में देना है तो किसी भी क्रिस्टल को क्लीन करने के लिए आप पांच मिनट नल के नीचे लगा लीजिए सबसे आसान तरीका रनिंग वॉटर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एक मेथड है जो लोग रेकी में है और खास तौर पे जो लोग वॉयलेट ब्रीथ और ये सब जानते हैं अगर रेकी में है तो आप ब्रीथ से भी क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं ब्रीथ से कैसे आप हाथ में क्रिस्टल लीजिए 
और उसमें अपनी ब्रीथ दीजिए सांस दीजिए फूकिए उस पर और इमेजिन मन में ये करना है कि बहुत सारी प्योर डिवाइन लाइट निकली और क्रिस्टल में चली गई मतलब आपके मुंह से बहुत सारी प्योर डिवाइन लाइट निकल रही है और क्रिस्टल में जा रही है और उस वाली प्योर लाइट से पूरी क्रिस्टल की गंदगी निकल के यूनिवर्स में जा रही है इस तरह भी आपका क्रिस्टल क्लीन हो सकता है पांचवा तरीका आपको बताती हूं स्मजिंग आप चाहें तो जैसे हम पूजा रोज करते हैं आप धूप बत्ती अगरबत्ती लीजिए और उसके ऊपर आप क्रिस्टल रखिए मतलब धुआं जो आ रहा है ना धुएं के ऊपर आप पकड़ के इस तरीके से क्रिस्टल रखिए और पूरा हर ऐसे घुमा फिरा के इस तरीके से आप घुमाए जिससे कि धुएं से जो भी गंदगी है और मन में आपको इंटेंशन रखना है कि सारी गंदगी निकल के यूनिवर्स में जा रही है क्रिस्टल थोड़ा देर पकड़े रहिए पांच मिनट चार मिनट आप पकड़ के रखिए और धुएं में लगा रहने दीजिए और या फिर आप ज्यादा धूप जला दीजिए प्लेट में बीच में क्रिस्टल रख दीजिए कमरे में धुआं रहेगा प्लेट के आसपास धुआं रहेगा उससे भी जो प्योर जो धुआं है उससे भी आपका क्रिस्टल क्लीन होना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे आप अपने क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर सी है तो आपके पास नेचुरल सोर्स है आप जाए सी बीच जाइए और वहां पर अपने क्रिस्टल्स को लेकर जाइए समुद्र के पानी से आपने क्रिस्टल को अपने वॉश कर लिया मतलब हर तरह की नेगेटिविटी बह के चली गई नेचुरल क्लींजिंग है वो तो अब अपने क्रिस्टल को ले जाकर सी वाटर में वॉश कर सकते हैं बहुत अच्छा मेथड है ये अगर उन लोगों के लिए है जो लोग आसपास रहते हैं जहां सी है वहां पर आप इस मेथड से भी क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी हम सॉल्ट के साथ क्लीन करते हैं उसके बाद क्रिस्टल में को फिर से भी वॉश कर लें सिंपल पानी से भी वॉश कर लें ताकि कोई गंदगी क्रिस्टल में ना रह जाए मतलब थोड़ा भी सॉल्ट ना रह जाए गंदगी नहीं सॉल्ट बोलना चाहिए थोड़ा भी सॉल्ट ना रह जाए अच्छे पानी से भी आप धो दीजिए ताकि सॉल्ट भी निकल के चला जाए उसके अलावा आप चाहे तो अपना क्रिस्टल को लेकर जहां से वो पैदा हुए हैं वही उनको रख दीजिए जमीन में रख दीजिए मिट्टी में दबा दीजिए आप अगर आपके पास बगीचा है तो तो बहुत अच्छा है छोटा सा गड्ढा करिए और अपने क्रिस्टल्स को वहां मिट्टी में रख दीजिए 24 घंटे रखा रहने दीजिए दो दिन रखे रहने दीजिए क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए बेहतरीन मेथड है कि आप उनको जमीन में रख दें आपके पास बगीचा नहीं है मान लीजिए गमले है आपके पास आप गमले में मिट्टी में दबा दीजिए बहुत अच्छा सोर्स है क्लिनजिंग का इस तरीके से आप कर सकते हैं आप चाहे एक और मेथड है अब मूनलाइट और सनलाइट में आप चार्ज करिए आप क्रिस्टल्स को उठाकर अपने टेरेस पे रख दीजिए अपनी बालकनी में रख दीजिए और मूनलाइट पड़ने दीजिए उस पर उससे आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा 24 घंटे आप रखा रहने दीजिए आप बस ये है कि कोई टच ना करे तो उससे आपका क्रिस्टल चार्ज होना शुरू हो जाएगा दो एक दिन में आपका ट्वेंटी आवर्स में क्रिस्टल पूरा क्लीन हो जाएगा सनलाइट में आप रख दीजिए दिन में आप लीजिए और चाहे तो आप मिट्टी के ऊपर भी रख दें ताकि जमीन से ज, वहां से भी उसकी क्लिनजिंग होती रहे और सनलाइट तो उसको मिल ही रही है वहां से भी उसकी गंदगी निकलती जाएगी तो इस तरीके से क्रिस्टल को आप ऐसे भी क्लीन भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं ये क्लीनिंग का तरीका है सनलाइट में और मून लाइट में चार्ज भी किया जाता है अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तब भी हम उसको वॉश करके सनलाइट और मूनलाइट में रखते हैं आप क्लीन करने के लिए भी रखिए क्लीन करने के लिए भी आप इंटेंशन दीजिए कि आपके सारे क्रिस्टल्स मून की रोशनी पड़ रही है सन की रोशनी पड़ रही है और आपके क्रिस्टल्स पूरी तरीके से क्लीन होते चले जा रहे हैं तो इस तरीके से ये मैथड हुआ कुछ और भी मैथड्स हैं जैसे पेंडुलम से जो लोग पेंडुलम डाउजिंग जानते हैं तो आप अपने पेंडुलम को प्रोग्राम करिए और अपने पेंडुलम से आप क्रिस्टल्स को चार्ज करिए यह भी एक बहुत अच्छा मेथड है पेंडुलम से चार्जिंग का आप अपने थर्ड आई से चार्ज करिए जो लोग रेकी में हैं आगे बढ़ चुके हैं वो उनके लिए ये मेथड बहुत इफेक्टिव है आप लोग आपने सोचा थर्ड आई से और एनर्जी दीजिए आप वहां पर उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जैसे कि आप फ्लावर एसेंस से भी मतलब जैसे कि अपनी पसंद का कोई आपने फूल लिया ये मतलब थोड़े से यूनिक अलग मेथड्स हैं अगर आप करना चाहें तो फिर भी ऐसे किया जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं जैसे कि कोई फ्लावर है मान लीजिए आपकी पसंद का कोई भी आप फ्लावर लीजिए उसके पत्ते तोड़कर आप पानी में डाल दीजिए पड़े रहने दीजिए चौबीस घंटे तक 
उसके बाद उस पानी को आप किसी स्प्रेयर में बॉटल में भर लीजिए और फिर आप उससे क्रिस्टल पे स्प्रे करिए उससे भी आपका क्रिस्टल क्लीन होगा तो ये कुछ आठ दस टेक्निक्स हैं मेथड्स हैं जिनको जिनसे हम क्रिस्टल्स को क्लीन करते हैं क्रिस्टल के लिए बहुत जरूरी क्योंकि क्रिस्टल्स नेगेटिविटी भी कैरी करते हैं समय समय के साथ करते हैं कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनको क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हम निगेटिविटी हटाने के लिए यूज करते हैं और चीजों के लिए भी यूज करते हैं तो उनमें निगेटिविटी भी कैरी होती है तो हमेशा क्रिस्टल को यूज करने से पहले या काफी समय तक आपने यूज किया मान लीजिए आपने दो तीन महीने यूज किया तो आप उसको क्लीन करिए समय समय पे क्लीन करने के बाद आप उसको चार्ज करिए प्रोग्राम करिए और फिर से यूज करिए क्रिस्टल्स में कुछ खराब नहीं होता बस उसकी क्लीनिंग और चार्जिंग और प्रोग्रामिंग ये सब समय समय पर होते रहना चाहिए तो साथियों ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं आपको जो ठीक लगे कोई भी एक मेथड यूज आप इसमें कर सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ और पूछना हो या कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं धन्यवाद